బైరన్నా మన బాస్ ఎక్కడా ఏంట్రా విషయం గంగా ఓ ఇక్కడున్నారా బాస్ చీకటిగా ఉందా అదే కనిపెట్టలేకపోయాను బాస్ వచ్చే ఎలక్షన్ లో నేనే నిలబడి గెలుద్దాం అనుకుంటున్నాను వాడు మద్దతిస్తున్నాడట కదా వాడు ఎలా గెలుస్తాడో నేను చూస్తాను ఖచ్చితంగా వాడు గెలవలేడు ఆ భీమా ధైర్యంగా చెప్పాడు కదా చూద్దాం రే గంగా ఎవరైనా ఇలా ధైర్యంగా మాట్లాడచ్చు కానీ మాట్లాడే దాన్ని బట్టే దాని నిజమైన అర్థం ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు బాస్ మీ పవర్ ఏంటో మాకు తెలుసు మీకు తెలియంది ఏదన్నా ఉందా ఏంటి ఆ భీమాకే మీ గురించి సరిగ్గా తెలియలేదు వాడికి తగిన పాఠం నేర్పాయి ఎలక్షన్ రావడానికి ఇంకా టైం ఉందిరా అప్పటి వరకు నోరు మూసుకుని ఉండాలి అలాగే బాస్ ఇవన్నీ తెలిసి వాడు మనతో ఢీ కొడుతున్నాడంటే వాడితో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నా అంతేకాకుండా ఇలా మాట్లాడేవాడిని మనం ఎలా వదిలిపెట్టేది వాడిని వదలకూడదు రే భైరా వాడేమి నువ్వనుకుంటున్నట్టు ఉండే వ్యక్తి కాదురా ఈ సంఘటనలో వాడి ఇంతవరకు కనిపించలేదు మీరందరూ నన్ను ఇలా ఎందుకు ఊసిగోల్పుతున్నారో అర్థం కావడం లేదు సరే బాస్ మేము బయలుదేరతాం వీడేంట్రా ఇలా పడుకున్నాడు ఏంట్రా సమస్య పిచ్చోడా అందుకే రా మెల్లిగా తాగన్నాను ఎదిక అయినా మొత్తంగా తీసుకుంటావు ఇలాగనే మత్తు నుంచి లేసుకుంటావు ఈటల్ నీకేమైందో చెప్పరా కళలో నేను పైనుంచి కింద పడి చచ్చిపోయినన్నాడుతున్నావు సరేనయ్యా కానీ ఉండి పూడ్చేద్దాం పోయితావండి ఏ ఉండ్రా ఉండ్రా ఒక సెల్ఫీ తీసుకుంటాను రా సెల్ఫీ ఏంట్రా అది కొండ పై నుంచి నేను సెల్ఫీ దిగుదామని అక్కడి నుంచి ట్రై చేస్తానా అక్కడి నుంచి ఓకే సరి కింద పడిపోయినా టైం అయిపోయింది కదా అని నా శవాన్ని మోసుకుంటూ వెళ్తుంటే వీడు వచ్చి సెల్ఫీ దిగుతున్నాడు అన్నా కొండ మీదకి వెళ్ళి సెల్ఫీ దిగా రే ఆ బాటిల్ ఇవ్వరా అనయా వీళ్ళు మత్త లేదన్నయ్యా బాబు ఇలాదమ్మా ఇదే ఆర్డర్ మళ్ళీ తీసుకురా సరే అన్నా ఏంట్రా సౌండ్ బయట కొంతమంది గొడవ పడుతున్నారన్నా ఎవర్రా వాళ్ళు బసవన్నపుర కుర్రోళ్ళన్నా మేము ఇక్కడున్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియదారా నేను చెప్పానన్నా కానీ వాళ్ళు వినిపిస్తుందా లేదా అన్నా రే అన్నకి రెండు బీర్లు తీసుకురారా అన్నా తీసుకొస్తాను కానీ అరవకండి అన్నా పక్క సెటప్ లో అన్న ఉన్నారన్నా ఎవరన్నా ఆయన పక్కనే ఉన్నారు వాడుంటే మాకేంట్రా వాడి దగ్గర చెప్పరా మేము ఇక్కడ ఉన్నామని అందుకే అక్కడి నుంచి వచ్చేసానన్నా పొద్దు నుంచి తాగుతూ ఒకటే గోల చేస్తున్నారన్నా అయ్యో ఇవాళ శనివారం బాబాయ్ అలాగా అవును బాబాయ్ సరే కానీ మామయ్య మేల్కోలేదా ఆయన రాత్రి లేట్ గా వచ్చారు ఇంకా పడుకునే ఉన్నారు అలాగా అవును నిద్రపోతున్నారు వాడికి లాగి ఒకటి ఇచ్చుంటే లేచుంటాడు ఆ పని చేయకుండా నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తున్నా సరే తప్పుకో ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఏంటి బంగారం బయలుదేరేటప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు కింద పడతావేమో లేదు లేదు నేను వదలను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు చాలు బాబాయ్ దింపు నాకు స్కూల్ కి టైం అవుతుంది మీ మామయ్య దగ్గర చెప్పు అయితే మీరే వచ్చి లేపండి అరే నువ్వు లేపొచ్చు కదా నేను లేపాను కానీ నా వల్ల అవ్వట్లేదు గురక పెట్టి పడుకుంటున్నారు గురక పెడుతున్నారు మీరు సరే ఒక నిమిషం వెయిట్ చేద్దలే డంబుల్ సొక్ సెట్ చేసి వస్తాను సరే బాబాయ్ త్వరగా చేయి రెండు మూడు నాలుగు చాలు 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 బాబాయ్ చెప్పేది విను బాబాయ్ ఇవాల్టికి చాలు నాకు టైం అవుతుంది సరే కసే బాగ వస్తాను నేను లేట్ గా వెళ్తే మా టీచర్ నన్ను తిడతారు బాబాయ్ తిడతారా అవును బయలుదేరదారా 
నేను వెళ్ళి బండి లేపుతాను పశువుల దొడ్లో పశువుల నిద్రపోతున్నాడు చూడు లేదా ఏంట్రా ఏమైంది అదేం లేదన్నా ఎవరో కళలో నన్ను తన్నిట్టు అనిపించింది అది కల కాదురా నిజమే త్వరగా లేరా వెళ్ళి పాపని స్కూల్లో వదిలిపెట్టు ఇంకా రెండు నిమిషాల్లో రెడీ అవుతున్నా పాపం తీసుకెళ్లి స్కూల్లో డ్రాప్ చేస్తున్నా ఓకేనా తల్లి పానుంటే దాన్ని ముగించేసి నిద్రపోవచ్చు కదా ఏంటమ్మా టిఫిన్ చేసావా తిన్నాను బాబాయ్ సరిగాని ఏం తిన్నా ఉప్మా ఉప్మానా అవును టేస్ట్ గా ఉందా పాపా త్వరగా రావాలి బాబాయ్ మీ బైక్ రే నీ బైక్ ఎక్కడరా రిపేర్ లో ఉందన్నా నువ్వు టిఫిన్ చేసే లోపు బండి ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకేనా సరే సరే జాగ్రత్తగా వెళ్ళు ఇదిగో బంగారం రా తల్లి బ్యాగ్ తీసి వాడి దగ్గర ఇవ్వు రే గట్టిగా కిక్ చేయడం తెలీదు నీకు నా బండి కావాలా వెళ్ళు టిఫన్ రెడీ అవదినా రెడీ గా ఉంది ఏం చేశారు ఇడ్లీ చేశానయ్యా వాటిని కాస్త త్వరగా తీసుకొస్తారా ఇదిగో తీసుకొస్తున్నాను ఎత్తి పెట్టవే నువ్వు కూడా బాగా తిన్నా కడుపు నిండాలి కదా మంచిగా తింటనే బాగా ఎళ్ళింది కవుతుందిరా అప్పుడుదా పొద్దుదాకా బయట తిరిగేసి వచ్చింది కవుతుందిరా నీకు ఆ దేవుడికే తెలుసు అక్కడ వెళితే వన్నం చిక్కుతుందో లేదో బాగా తినురా నీ బాగా తాగిసి అందరి జీవితాన్ని చెడిపాలి కదా తినరా తిను వదినా కాస్త పచ్చడి తీసుకురండి ఇదిగో తీసుకొస్తున్నాను కొంచెం నెయ్యి వేయినా వెయ్యండి అడగడం ఎందుకు సరిగాని ఆవు జున్ను ఉందా లేదే మన ఆవు మొన్నే దోర్ణింది కదా అవును అయితే సాయంత్రం చేయండి సరే నా కూడా కాస్త తినడానికి తీసుకురా ఇదిగో తీసుకొస్తానండి కాస్త టవల్ ఇవ్వండి చూపించుకోవడానికి ఏం తక్కువ లేదా ఏంటన్నా టిఫిన్ అయిందా అయిపోయిందిరా రే ఆగరా నువ్వు ఇంకా తినలేదు కదా నేను తినేసాను ఇప్పుడు తిన్నా నేను కోడి కురుమాతో ఇడ్లీలు తిన్నా టేస్ట్ అదిరిపోయింది తెలుసా సూపర్ రా ఇట్లీనే అద్భుతంగా తిన్నావు నిన్న పేకల వరకు తాగాం కదా అందుకే తలనొప్పి అనిపించింది అందుకే ఒక పెక్కు వేసి మన మిలిటరీ అనుకుంటే టిఫిన్ చేసి వచ్చాను కడుపు నిండిపోయి ఫుల్ గా ఉంది బావా రే ఊరికి మందు కొట్టెళ్ళావా అయ్యో స్కూల్ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నా అప్పుడే నా తాగాను సరే సరే వెళ్ళు వెళ్ళు కూర్చోనా రా అన్నయ్యకి ఒక చాయ్ వేయరా ఏంట్రో అంత ఎలా నడుస్తుంది తప్పరా కూర్చో ఏంట్రా డయానా పిల్ల బాగుంది ఎవరేది ఈ అమ్మాయిని చూస్తుంటే మనానికి తగిన జోడి అనిపిస్తుంది పక్క మ్యాచింగ్ రా అనియా చూడు చూడు కుర్రది బాగుంది అమ్మాయిల గురించి అలా మాట్లాడుకు అంతేకాకుండా అన్నకి అమ్మాయిలు అంటే అస్సలు పడదు సరే నా హైట్ కు బాగా సెట్ అవుతుంది నేను ట్రై చేసుకుంటా మొహం చూడు తాను టైటానిక్ సినిమాలో హీరోయిన్ లా ఉంది నువ్వు చెత్త ఎరుకునే చెత్త వెదవులా ఉన్నావు ఈడెళ్లి ఆమెను పాడగొడతాడు 
నేను ఇంటికి పోయి స్నానం చేసి వస్తాను నేను ఇంకో స్నానం చేయలేదు రోజు స్నానం చేస్తున్నట్టు రండ్రా భయపడి వెనక్కి తిరిగి ఫోన్లో మాట్లాడటం మొదలెట్టాడు పాప అమ్మాయికి ఫోన్ ఎంతో ఆశతో హలో అన్నాడు సైడ్ నుంచి వచ్చింది ఒక వాయిస్ అయ్యో లైన్ వేసాడుగా అది అమ్మాయి కాదన్నా అసలు అది అమ్మాయే కాదు నేనేమో ప్రేమలు కొనిచ్చాను తర్వాతనే తెలిసింది అది ఆ అని మరి కాస్త వదిలేంటే వీడు నాకు దాంతో పెళ్లి చేసి పెట్టింటాడు నమస్తేనా రే నీ నమస్కారాలు నాకు అక్కర్లేదు కానీ ముందు తీసుకున్న డబ్బులు మర్యాదగా టేబుల్ మీద పెట్టు నా దగ్గర డబ్బు లేదన్నా అందుకే కార్కి తీసుకొచ్చాను కొంచెం డబ్బు కావాలి ఇస్తే వెళ్ళిపోతాను ఏంట్రా పిచ్చోడా నన్ను చూస్తుంటే నీకు బ్యాంక్లా కనిపిస్తున్నానా సాయంత్రం నేను మందు కొట్టే లోపు తీసుకున్న డబ్బు మొత్తం తీసుకొచ్చి పెట్టేసాయి లేదనుకో నా గురించి తెలుసు కదా అన్నా మీకోసం ఎవరో వచ్చారన్నా ఎవరా ఉన్నానన్నా పిలుస్తాను నమస్కారం శంకరన్న రెండన్న కూర్చోనన్న చెప్పనా మా ఇంటికి ఒకడు వచ్చాడు బాబు నేను హౌస్ బ్రోకర్నని నాతో పరిచయం చేసుకున్నాడు ఇదిగో ఈ విజిటింగ్ కార్డు ఇచ్చాడు నాకు ఇల్లు చూపించమని ఒక నలుగురు ఐదుగురిని తీసుకువచ్చాడు ఇల్లు మొత్తం చూశాక వాళ్ళందరినీ బయటికి పంపించేశాడు తర్వాత మా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి రెంట్ గురించి డిస్కస్ చేశాడు ఆ టైంలో మా అమ్మాయి ఒంటరిగా ఇంట్లో ఉంది తనతో తప్పుగా వాడు ప్రవర్తించాడు నా కూతుర్ని మానభంగం చేశాడు అయ్యా నేను ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తే నా కూతురు ఏడుస్తూ ఉంది నా గుండె చెరువు అయిపోయింది అలుచుకుంటేనే బాధగా ఉందయ్యా మేము చాలా పేదవాళ్ళం పరువు ప్రతిష్టలు మాకు చాలా ముఖ్యమయ్యా మాకున్న పేరు ప్రతిష్టలు పోకూడదని మేము ఎవరితో చెప్పుకోలేదయ్యా మా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని వాడి విధంగా చేశాడయ్యా ఇల్లు అద్దె కోసమని వచ్చి నా కూతుర్ని మానభంగం చేశాడయ్యా తన దగ్గర నుంచి తప్పించుకోవాలని నా కూతురు ప్రయత్నించింది అప్పుడు తన చేతిని వెనక్కొట్టి శంకరన్న బాధపడకుండా ఇంటికి వెళ్ళండి మనం నేను చూసుకుంటాను అమృతహల్లి గేట్ దగ్గర ఉన్నా టీ కోట దగ్గర అలాగేనా శివానా నేను ఏం చేయలేదు నా ఎందుకన్నా కొత్తా తప్పు చేసి పెద్ద చాలా చాలా పండి 
తాగండి రా వాడి మొహం మీద నీళ్లు పట్టండి వాడిని లేపండి రా నీళ్లు లేవన్నా నీళ్లు లేవన్నా వీడు చేసిన పనికి వీడికి నీళ్లు కావాలా చెప్పరా నీకు నీళ్లు కావాలా రే వీడి మొహం మీద పాస్ పోసి లేపండ్రా రే నిన్నే కాసేపటి క్రితం నువ్వేం చెప్పావు నువ్వు ఏ తప్పు చేయలేదా రే చెత్త నాయలా అమ్మాయిలు ఏమైనా బొమ్మలా రాని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకోవడానికి ఏంట్రా చూస్తున్నారు వాడు ప్రాణం పోయేంత వరకు లోపల పూడ్చిపెట్టండి అన్నా వద్దన్నా వద్దన్నా చెప్తా వినన్నా ఎవరో ఇటువైపు వస్తున్నారన్నా అన్నా వీడు తప్పించుకున్నాడన్నా రే రే ఆపండి వాడిని వదలండి వెళ్ళి బ్రతుక్కుంటాడు ఇంకోసారి ఏదైనా అమ్మాయి దగ్గర నువ్వు ఈ విధంగా చేశావని తెలిసిందనుకో ఎవరు వచ్చినారు కాస్త చూడు అక్క కాఫీ ఇతనా సార్ ఎక్కడ సార్ వెళ్ళిపోయారు ఎందుకో నన్ను చూస్తే నీలాగ చెత్త ఏదవాన్ని కనిపిస్తుంది ఎల్లో సరిగా ఉన్నాడో లేదో ఇలా తిక్కి మాట్లాడేదో సరిగా ఉన్నాడు సరా వీళ్ళందరూ రోజు ఎక్కడికి పెడుతున్నారా స్కూల్ పోతానా స్కూల్ కా ఏ స్కూల్ రా పిల్లలు కూడా లేకుండా లేట్ లేకుండా వెళుతున్నారు అది పెద్ద స్కూల్ నా పెద్ద వాళ్ళ స్కూల్ రే అర్థమయ్యేలా చెప్పరా అన్నా ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి నడిచిపోతుంది మన కూడా చూసినామే ఇటువైపు చాలా మంది వెళుతున్నారు ఏ అమ్మాయి అది టైటానిక్ అమ్మాయినే సరే ఆ అమ్మాయికి ఏంటి అది ఉంది కదా అది విషయం ఏంటంటే మన ఊర్లో చదవని వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికి ఫ్రీగా క్లాసులు తీస్తోంది పర్వాలేదే ఈ రోజులో మంచి అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు మన మాస్టర్ మరి అన్న కూతురు అమ్మాయి సిటీలో చదువుకుని మన ఊరికే వచ్చి ఈ పని చేస్తోంది వీకెట్ లో అందరికి ఫ్రీగా నేర్పిస్తోంది సరే కానీ ఎన్ని సార్లు చెప్పిందే చెప్తా అప్పుడు నాకు కూడా చెప్పిస్తుందా అది నిన్న మంచి అమ్మాయి రా సరే వదలరా అది అమ్మాయిలకి మటు చెప్పింది నాకే వచ్చింది ఏ స్కూల్ రా మన గవర్నమెంట్ స్కూల్ అన్నా మన స్కూల్లోనా అయ్యి బాబోయ్ సరే రండి నేను అక్కడ ఒకరిని కలవాలి వెళ్ళి కలిసి వద్దాం నమస్తే మాస్టర్ నమస్కారం బాబు రఘునా బాగున్నావా మాస్టర్ నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నానయ్యా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావయ్యా వద్దు మాస్టర్ ఆ విషయం గురించి దయచేసి అడగద్దు నా దగ్గర పని పాట లేకుండా ఖాళీగా ఉన్నాను మీకు అబద్ధం చెప్పడం ఇష్టం లేక నిజం చెప్తున్నాను మాస్టర్ ఒకసారి నా మీద నింద మోపారు అదే కంటిన్యూ అవుతుంది నేనేం చేయలేకపోతున్నాను మాస్టర్ బాధపడద్దయ్యా బాధతో ఏది మారదు నీలో ప్రతిభ ఉందయ్యా నువ్వు గొప్ప స్థాయికి వెళ్తావు నీ మంచి మనసుకి ఎక్కడో ఉండాలి అబద్ధపు జీవితానికన్నా నిజాయితీ జీవితం మంచిదయ్యా ఇలా ఉండదు అంతా మారిపోతుంది అన్నిటికీ నాలెడ్జ్ ఉంది ఉపయోగించుకోవాలి వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ డీసెన్సీ కొంచెం కూడా లేదు అదే సమస్య వీళ్ళకి కల్చర్ తెలీదు డాన్స్ ఎరగదీస్తోందన్నా ఈ సాంప్రదాయం మంట కలిసిపోయింది ఎవ్వరికీ అది లేదు ఇక్కడున్న వాళ్ళు మిగతా వాళ్ల జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు సరేనయ్యా నేను బయలుదేరతాను అలాగే మాస్టర్ అందుకే ఈ అమ్మాయిని ముందే చూడమని చెప్పాను నువ్వే పట్టించుకోలేదు ఒకరిని చూస్తేనే కదా అందంగా ఉన్నారా లేదా అని తెలుస్తుంది అమ్మాయి అందం చూసి తెలుసుకోవడం కాదన్నా ఇలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అదంతా తెలుసుకో అమ్మాయిల దగ్గర ఉండే అందం ఇంకెక్కడా లేదు అమ్మాయి అమ్మాయి నాన్న వస్తున్నాడు చూడు ముందు బండి స్టార్ట్ చేయరా 
เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
శివానా నమస్తే నమస్తే అమ్మా ఉండమ్మా బాబాయ్ రాణి బాబాయ్ రా 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 బాబాయ్ మీ బాబాయ్ వస్తాడులే గాని నువ్వురా అమ్మా రెండమ్మా నమస్తే లోపలికి రండి రండి నమస్తే శివాన్న బాబో ఇదెక్కడ న్యాయం పొద్దు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా వాళ్ళని పంపిస్తున్నాం ఏంటి శివాన్న మనుషులు వాళ్ళు నమస్కారం స్వామి ఈ రోజు నా కూతురికి పుట్టినరోజు తన పేరు మీద కొంచెం అర్చన చేయించండి పేరేంటి ఇంపానా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మీరు మా బాబాయ్ ఫ్రెండా మీ పేరు అక్షర Many more happy returns of the day. Thank you. <laughs> bye bye. bye. We'll see you next time. Sorry. Bye-bye. You're not going to be here. You're not going to be here. నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను పాపని నేను భరతనాట్యం క్లాస్ లో చేర్చాను మంచి విషయం కదా చేర్నివ్వండి ఏంటి పాప అవును నేర్చుకుంటున్నాను నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా ఉంది అదే గుడ్లు ఆ రోజు అమ్మాయిని చూసాం కదా ఆ అమ్మాయి మన పక్క ఊరేనంట అక్కడికే తీసుకెళ్తున్నాను ఆ అమ్మాయి వారావారం వీకెండ్స్ మాత్రమే నేర్పిస్తుందంట నువ్వే దాన్ని తీసుకెళ్ళాలి నేనెందుకు తీసుకెళ్ళాలి మీరు తీసుకెళ్ళచ్చు కదా లేదంటే డయానా తీసుకెళ్తాడు లేదు నువ్వే తీసుకెళ్ళాలి సరే రేపు తీసుకెళ్తాను లేదు లేదు ఇప్పుడే వెళ్ళాలి రేపు తీసుకెళ్తాను అంటున్నాను ఏంట్రోయ్ పొద్దు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నా రేపు పడ్డ అయితే పోటు ఉంది ఓ అందుకే వర్క్ వచ్చా పాప ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు పాపతో పాటు స్కూల్కి రా స్కూలా అది ఎప్పుడు అయిపోయింది కదన్నా నేనే కదా తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో వదిలేడు నాతో చెప్తున్నా ట్యూషన్ తీసుకెళ్తున్నాను ట్యూషన్ కా సరే సరే దిగు నేనే తీసుకువెళ్తాను లేదు లేదు బాబాయ్ తీసుకెళ్ళాలి ఆయనతో వెళ్తాను ఎందుకు తల్లి నేను భరతనాట్యం నేర్చుకుంటున్నాను అలాగా సరే తల్లి వెళ్ళరా వెళ్ళు పాపా భరతనాట్యం నువ్వు నేర్చుకోవడానికి వెళ్తున్నావా లేదంటే మీ నాన్నగారు చూడటానికి తీసుకో సరే తల్లి నేను నీతో వస్తాను వద్దు 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 మేమే వెళ్తాం బాబాయ్ నన్ను తీసుకువెళ్ళాలి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదే అయ్యో మనం త్వరగా వెళ్దాం రండి వెళ్ళండి అమ్మా వెళ్ళండి 
స్కూల్ కి అయితే మాత్రం నన్ను తీసుకెళ్తా డాన్స్ కి మాత్రం మీ మేన్న కావాలా మన దేశంలో ఉన్న పెద్ద కవి కాంపో గురించి తెలుసా ఆ తెలుసు టీచర్ సరే ఆయన రాసిన ఒక కవిత్వాన్ని ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను ఓకే టీచర్ ప్రారంభిద్దామా ఓ నా ఆత్మ జీవే ఓ నా ఆత్మ జీవే అన్నిటిని దాటుకుంటూ జీవిస్తున్నామే అన్నిటిని దాటుకుంటూ జీవిస్తున్నామే అయ్యో ఏంటి బాబాయ్ నువ్వు మనం ట్యూషన్ కి రాల డాన్స్ కోసం వచ్చాం భరతనాట్యం కదా అవును బాబాయ్ సరే అయితే జాయిన్ అవ్వు జాయిన్ చేసుకో అయ్యో బాబాయ్ కొంచెం మెల్లగా మాట్లాడు బాబాయ్ సరే సరే నువ్వు వెళ్ళు నేనే జాయిన్ అయిపోతాను టీచర్ మీరు మర్చిపోయారా ఏంటి నా బర్త్డేకి విష్ చేసారే గుర్తురాల గుడిలో విష్ చేసారే నాకు భరతనాట్యం నేర్పిస్తారా ఓ తప్పకుండా నేర్పిస్తారు ఏంటా శివాన్న మొత్తం అందరూ మన ఊరికి వచ్చి కాచ ఆడుకున్నారులాగుందే ఆడకూడదా అలా కాదన్నా ఏంట్రా ఏంటో అలా చూస్తున్నావు వెళ్ళి కూర్చరా ఒక్క ముక్క మంచిది పడ్డం లేదు రాణి రాణినా అమ్మా ఇప్పుడు గుడికి వెళ్తుందన్నా గుడికి వెళుతుందా నాకు అవన్నీ తెలీదు కానీ నాకు తెలుసుగా నీకెలా తెలుసురా ఊరికే ఊహించుకుంటున్నా ఊహించుకుంటే అన్ని వస్తాయి అలాగా అవును ఇటువైపు తిప్పితే ఆ ఊహ నీ మీద కూడా వస్తుందన్నా అతను నెమ్మదిగా ఉంటే కూడా నువ్వు అని వదలు వెలాగొద్దే ఇలా చూడరా ఇప్పుడు నువ్వు కూడా నా ఊహలో వచ్చేసావు రో అన్నా నువ్వెందుకెళ్ళి ఇతనిని డ్రాప్ చేయకూడదు వెళ్ళి డ్రాప్ చేయన్నా రే నువ్వు నోరు మూసుకోలేదనుకో నిన్ను చంపి ఇక్కడే పాతి పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాను వెయిట్ చేసి చూడన్నా నువ్వు ఖచ్చితంగా వెళ్తావులే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను రా ఆయన పోరు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను రో ఇతను ఖచ్చితంగా వెళ్తాడు చూసారా మా నాన్న మొత్తంగా మారిపోయాడు రో అట్రాక్షన్ అంత అట్రాక్షన్ ఆ రోజు నేను చెప్పింది ఈ రోజు ప్రేమగా మారింది 
ఎప్పటి నుంచో తెలుసు నన్ను కానీ నన్ను వదిలేసి టక్కున వెళ్ళిపోయాడు చూసావా కానదంతే మాయవాదను ఏంట్రా ఇలా ప్రేమ వస్తే ఒకలాగా సడన్ గా మారేస్తారా తద్దమ్మా అందరూ అంతేరా రేపు నువ్వు ప్రేమలో పడితే నువ్వు కూడా ఇలాగే మారుతావు ఈ ప్రేమ అద్దం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ఒక పవర్ వస్తుంది చూడు ఫీల్ అయితేనే కానీ తెలియదురా అలా లేదనుకో మీలాగా మోసలోడుగా మారిపోతాడు చివరి వరకు ఒంటరిగా మిగిలిపోవాలి ఆ తర్వాత ఏది పని చేయకుండా పోతుందిరా నన్న గురించి వదలు నీ ఇమాజినేషన్ లో చెప్పు వాళ్ళు ప్రేమ కథ గురించి మా నాన్న కథ అవును ప్రేమ చేయడం ఏంటో కూడా తెలియకుండా ప్రేమలో మునిగి తెలుస్తున్నాడు త్వరలో తెలుస్తుంది ఇంతవరకు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలియదు కదా ప్రేమ అంటూ ఏంటో తెలియని అన్నకి టీచర్ నేర్పిస్తుంది అనుకుంటా అదే సారే ఆయన ఇప్పుడు రంగు లేని సారా ఎలాగ అయిపోయారా భలే చెప్పావు మావా వీళ్ళ ప్రేమ కథ ఉందే అబ్బా ఏం జరుగుతోంది ఏం జరగబోతోంది అంతా చూద్దాం అందుకు కాసేపు వెయిట్ చేయాలి రండి రండి అందరూ క్యూల రండి రండి ముందుకు రండి ఇది కూడా శబ్దం చేయకుండా మాట్లాడాలా సారీ టీచర్ చెప్పండి అన్న గుడ్లో జనాలు ఎక్కువ ఉన్నట్టున్నారు అవునన్నా సరే ఇవిడున్నారుగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచర్ గా ఉన్నారు క్యూలో నిలబెట్టకుండా లోపలికి తీసుకెళ్ళు అలాగేనా రండి మేడం ఇప్పుడు ఆయన నవ్వుతున్నారా లేక నన్నే చూస్తున్నారా ఏమి అర్థం కావడం లేదే ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు ఎలాంటి ఎమోషన్ తెలియడం లేదు రాయిలా ఉన్నాడు ఇలాంటి మనిషి దగ్గర నేనెందుకు మనసు జారు విడుచుకోవాలి ఈయన మనసు రాయి అనుకుంటానా మా నాన్నగారు చెప్పిన మాటలకే నేను మోసపోయాను అనుకుంటాను ఈయనతో నా ఫ్యూచర్ ఉంటే అసలు ఎలా ఉంటుంది నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు ఆయన మనసుని ఎలాగైనా మార్చు దేవుడా తన మనసులో నా మీద ప్రేమ ఉందో లేదో నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి ఏమీ అర్థం కావడం లేదు ఖచ్చితంగా ఆయన నాకు ప్రపోజ్ చెయ్యనే చెయ్యరు ఆయనలో మార్పు రావాలంటే ముందు నేనే స్టెప్ తీసుకోవాలి వెళ్దామా టీచర్ ఇంత వద్దు కొంచెం ఇవ్వండి చాలు సరే వెళ్దామా లేదు లేదు నేను కాసేపు ఇక్కడే కూర్చొని వస్తాను సరే ఇక్కడ కూర్చోండి ఇక్కడ కాదు నేను ఎప్పుడు గుడికి వచ్చినా యూజువల్ గా ఒక దగ్గరే కూర్చుంటాను ఆ చోటు చాలా బాగుంటుంది అక్కడ ఉంది నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను అలాగా అవును నేను అనుకున్నాను ఏమనుకున్నారు అదే మీరు నన్నే చూస్తున్నారని ఎందుకో తెలుసా ఎందుకు ఎందుకని అడిగాను నాకెలా తెలుస్తుంది మీరు ఎందుకు చూస్తున్నారో మీరేక చెప్పాలి నాకేమనిపిస్తుందంటే మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అనిపిస్తోంది మిమ్మల్ని లవ్ చేస్తున్నాను అంటున్నాను మీ మీద ప్రేమ పుట్టింది అంటున్నాను నిజంగానా మంచిది మంచి విషయమే హలో టీచర్ ఏమైంది టీచర్ ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఏం లేదు ఎందుకు మీరు ఇలా ఉన్నారు ఇవన్నీ ఎందుకు వేసుకున్నారు మీకు నచ్చకుంటే తీసేస్తాను వదదు అవన్నీ తీయదు నోస్ రింగ్ మాత్రం మిస్ అవుతోంది అది పెట్టుకుంటే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఓ అది మిస్ అవుతోందా సరే ఇంట్లో ఒకటి ఉంది రేపు పెట్టుకుంటానులే 
నవ్వుతున్నారండి టీచర్ ఏం లేదు మీరు గ్యాంగ్స్టర్ లా అనిపించారు అన్నా ఏంట్రా గుడి ఓపెన్ లోనే ఉందా అన్నా ఏంటి గుడి ఓపెన్ లో ఉందా అని అడిగాను వెళ్ళేది నువ్వే చూడరా నా దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతున్నా ఏ నీ కళ్ళు లేవా వెళ్ళి చూసుకో కదా ఎందుకు ఇలా తిట్టు నేను ఇలా తిడతానని నాకేం తెలుసు మళ్ళీ నేను అరిచాను కదా సారీ టీచర్ నాకు ఇలా మెల్లగా మాట్లాడి అలవాట్లేదు టీచర్ నాకు మీ ఇలా సాఫ్ట్ గా డిసెంట్ గా ఎప్పుడు ఉండడం తెలియదు సరే నేను మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తాను ఇంగ్లీషా ఎందుకు టీచర్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే డీసెన్సీ దానికి అదే వస్తుంది నేను చెప్తానుగా ఓదు టీచర్ నాకు అది నేర్చుకోవడంలో ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు దాని బదులు సంస్కృత్ నేర్పించండి నేర్చుకుంటాను ఎందుకంటే పెద్ద వాళ్ళు అంటారు సంస్కృత్ నేర్చుకుంటే మన అలవాట్లు సంస్కృతి ఇవన్నీ నేర్చుకోవచ్చట డీసెంట్ గానూ ఉండొచ్చట నేను ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తానంటే మీరేంటి నాకు ఫిలాసఫీ నేర్పిస్తున్నారు హలో స్కూల్ టీచర్ నేను కూడా కొంచెం చదువుకున్నానండి నాకు కూడా కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది ఏం చదువుకున్నారు మీరు కాలేజ్ వరకు వెళ్ళాను అది సరే ఏం చదువుకున్నారో ముందు చెప్పండి పీసీఎంసీ కి అప్లై చేశాను ఆ తర్వాత ల్యాబ్ క్లాసులన్నీ అటెండ్ చేశాను వాళ్ళు నన్ను ఎగ్జామ్ లో పాస్ చేయలేదు అంటే మిమ్మల్ని కాలేజ్ నుంచి వాళ్ళే డిబార్ చేసేసారా నేను మీకు ముందే చెప్పాను కదా టీచర్ సరే వదిలేండి మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారా నేర్చుకోరా వద టీచర్ నాకు మీరు సంస్కృత్ నేర్పించండి మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే చాలా కంట్రీస్ కి వెళ్లి జాలీగా తిరిగి రావచ్చు నిజంగా అవును కానీ సంస్కృత్ నేర్చుకుంటే మనం ఔటర్ స్పేస్ కే వెళ్లిపోవచ్చు టీచర్ సరే మీరు అక్కడికే వెళ్ళండి నేను మా ఇంటికి వెళ్తున్నాను సరే రండి నేనే డ్రాప్ చేస్తాను పిచ్చోడా నిన్నే ఆ అమ్మాయి చున్ని కింద పడిపోతుందేమో లేదంటే వీళ్ళు ఇరుక్కుంటుంది కింద పడిపోతారా బంగారం నిన్నే నీకు విషయం చెప్పాలి నా దగ్గరకు రా ఏం బాబాయ్ తొందరగా చెప్పు అరే ఇక్కడ రా తల్లి చెప్తాను ఐ చాక్లెట్ అరే కాస్త మెల్లగా కూర్చోరా ఏమైనా తొందరగా చెప్పు నాకు చాక్లెట్ తినాలా మీ టీచర్ ఉన్నారుగా ఆవిడ పేరేంటి అదేనమ్మా నీకు భరతనాట్యం నేర్పిస్తున్నారుగా ఆ టీచర్ పేరేంటి మీరు ఎందుకు అడుగుతారు ముందు పేరు చెప్పు తల్లి నీ పేరు కాదు బంగారం మీ డాన్స్ టీచర్ పేరు తెలియాలి నాకు అక్షరా ఏమన్నా అక్షరా మీరు అడిగిన లాంగ్వేజ్ సాంస్కృతి ని నేర్చుకోవాలనుకుంటే దానికి ప్రాక్టీస్ కావాలి ముందు అది అర్థం చేసుకోండి అది నేర్చుకోవాలనుకుంటే తెల్లవారే మీరు త్వరగా లేవాలి నదిలో స్నానం చేయాలి శుభ్రంగా ఉండాలి అందుకు మీరు పూజలు చేయాలి చాలా ఖచ్చితంగా మద్యం మాంసం మానేయాలి ఒక్క నిమిషం ఒక టీచర్ సరేగాని మీ పేరు అక్షరానా అవును ఎందుకు అడుగుతున్నారు మీరు ఇంతసేపు మాట్లాడారుగా అవన్నీ నాకు బొత్తిగా వినిపించలేదు టీచర్ కానీ మీ పేర్లు ఉన్న లెటర్స్ అన్ని ఉన్నాయి చూసారా అవి చాలా బాగున్నాయి టీచర్ ఇంత అందంగా నవ్వమని ఎవరు నేర్పించారు చెప్పండి టీచర్ ఎందుకు అడుగుతున్నారు వాళ్ళని చంపాలనిపిస్తోంది ఎందుకు అలా అంటున్నారు ఎందుకంటే మీరు నవ్వుతూ నన్ను చంపుతున్నారే అందుకే మీ రాతి మనసులో ఇంత మంచి పలుకులు కూడా వస్తాయా ఎప్పుడు గొడవ పడుతూ మాట్లాడతారు ఈరోజు స్వీట్ గా మాట్లాడుతున్నారేంటి రాతి మనసు వాళ్ళు పోయమ్స్ రాయకూడదని ఏదైనా ఉందా టీచర్ నా కాలేజ్ డేస్ గురించి మీకు తెలీదు అప్పుడు వేరేలా ఉండేవాడిని అది తెలియనందువల్ల ఇలా మాట్లాడుతున్నా ఏంటి నిజంగా చెప్తున్నారా మీరు నిజంగా రాస్తారా అయితే ఏదో ఒకటి చెప్పండి చూద్దాం అన్ని మర్చిపోయాను మీరు రాస్తేనే కదా అది ఆలోచించుకుని చెప్పడానికి నిజంగానా అవును మీరు ఆలోచించుకుని చూడండి అప్పుడు గుర్తొస్తుంది ఇలా చూడండి ఏదైనా ప్రశ్నిస్తే ఒక్క ముక్కలో జవాబు చెప్పారంటే ఒక్క తెచ్చుకుంటాను జాగ్రత్తగా ఉండండి 
సారీ క్షమించండి నేను టీచర్ కదా మీరు కరెక్ట్ గా జవాబు చెప్పకపోతే కొట్టే హక్కు నాకు ఉంది కొంచెం త్వరగా చెప్పండి పువ్వు యొక్క అందం చూడ్డానికి తేనె టీకలు పైన ఎగురుతాయి మామిడికాయలు బాగా పండిన సమయంలో కోయలలు శబ్దం చేస్తాయి మీరు నవ్వుతుంటే ఆ బెన్నెల వెలుతురు పగటి పూటే నాకు తెలుస్తుంది చాలా బాగుంది ఇంకోటి చెప్తారా మీకు తెలుసు కదా చెప్పండి వేకువ జామున ఆకుల మీద కనిపించే మంచు బిందువుల మీద ఉదయించే సూర్యుని అందమైన వెలుతురు పడేటప్పుడు ఎంత రమ్యంగా ఉంటుందో అలాగే నా మనసు మిమ్మల్ని ఆస్వాదిస్తోంది మీ అందమైన నవ్వును చూస్తున్నప్పుడు మీ మనసుని నేను తెలుసుకోగలుగుతున్నాను మీ ఈ చిన్న చూపు చాలు నా హృదయం మీకోసం వేచి ఉంటుంది ప్రతిక్షణం అంతేనా మిమ్మల్ని ఇలాగే వదిలేస్తే నేను మోగదాన్ని చేసేలా ఉన్నారు ఏం ఆపేశారు కంటిన్యూ చేయండి మీ కళ్ళను చూడగలిగే ఆసక్తి నాకు లేదు టీచర్ ఈ నెల ఎలాంటి ఎమోషన్ లేదనుకున్నాను ఏంటి ఇలా మారారు కవితలు కూడా చెప్తున్నారే కవిగా మారిపోయారు నేను ఊహించలేకపోతున్నాను నాకు తెలిసి ఆయన నాకు ప్రపోజ్ చేస్తారు ఆ విషయం నాకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తోంది దయానా నువ్వెందుకు రా రాళ్ళ మోస్తా వేల్ రాళ్ళగదారా ఉన్నా పర్వాలేదే మీరే ఒక జిమ్ని సృష్టించారా చాలా బాగుంది రే కాస్త తప్పుకో మనం ఏం చేయగలమో అది చేయాలి పిచ్చోట్లా తిప్పుతూ ఉన్నా ఏంటనా ఈ మధ్య ఎప్పుడు చూసినా సంతోషంగా కనిపిస్తున్నావు ఏంటి కదా ఇందులో సీక్రెట్ అంటూ ఏమీ లేదురా ఇదొక పజిల్ చాలా చిక్కుగా ఉంది రౌడీజంలోకి వెళితే ఎలా క్విట్ చేయలేమో అలాగే ఇది కూడా మనం ప్రాణాలతో ఉన్నంత వరకు హీరోయిజం ఉందే దాన్ని వదల్లేం అది ఎప్పుడు మనతో పాటు ఉంటుంది ఏంట్రా విసిలేస్తున్నా నువ్వు చెప్పింది ఎంత మ్యాటర్ నా మళ్ళీ కొట్టనా కొట్టి చావు ఏంట్రా మీరేమవుతారు నేను ఆయన భార్యని ఆయన ఏం చేస్తుంటారు వ్యవసాయం చేస్తుంటారు మేడం ఓ అలాగా ఇక ఆయన ఏ పని చేయలేరు ఆయన గుండెలో హోల్ పడింది వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాలి ఆపరేషన్ చేయకపోతే చాలా ప్రమాదం ఆపరేషన్ చేయించాలా భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు చిన్న మైనర్ ఆపరేషన్ దీనికి పది లక్షలు అవుతుంది ఎంత త్వరగా వీలుంటే అంత త్వరగా కట్టేయండి అంతవరకు నేను రాసిచ్చిన మందులు వాడండి రెండు రోజుల్లో ఆయన అడ్మిట్ చేయండి త్వరగానే ఆయన ఇంటికి తీసుకువెళ్లొచ్చు కానీ ఆయనకి కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ కావాలి ఎలాంటి పని చేయకూడదు ఎవరైనా ఈయన తమ్ముడందే తమ్ముడా చూచారా ఏంట్రా కొత్త చొక్క కొత్త ఫ్యాటు కొత్త షిప్పు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు ఏం జరిగిందో చెప్పరా చెప్పరా అమ్మా నేను అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్తున్నాను రే కాళ్ళ మీద కాలు తీరా మెంటల్ ప్లాట్ఫామ్ లో కొత్త షూ కొనుక్కొని వేసుకుంటే అంత గొప్పడు వాళ్ళ మీద కాలేసుకుని కూర్చుంటున్నావు అంత పొగరా నీకు లేరా పైకి లేరే వాడిని వదలరా వాడు అమ్మాయిని చూడడానికి వెళుతున్నాడట అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇలా కూర్చోలేడు కాబట్టి కూర్చొని కూర్చోరా కూర్చో 
నేను కూర్చున్నా నాకు టైం అయింది నేను వెళ్ళిపోతున్నాను త్వరగా కార్డ్స్ వేయండ్రా అటు చూసావా వాళ్ళు అన్నున్నాడే వీడిని ఒక కొడుకులాగా చూసుకున్నాడు ఆయనేమో ఆసుపత్రిలో పడుకొని ఉంటే వీడేం చేస్తున్నాడో చూడు కాలేజీకి వెళ్ళలేదు ఉద్యోగానికి వెళ్ళలేదు ఏదైనా మంచి పని చేస్తున్నాడా చూడు దొన్నపోతులా కూర్చున్నాడు వాళ్ళన్నా శ్రమించేవాడు వీడేంట్రా అంటే బేవర్స్ లా తిరుగుతున్నాడు కార్డ్స్ ఆడుకుంటూ ఎలా జులైలా తిరుగుతున్నాడో వాళ్ళ వదిన వీడి గురించి బాధపడుతూ ఉన్నారు దాని గురించి దిగులు పడకుండా ఇక్కడికి వచ్చి కార్డ్స్ ఆడుకుంటూ సిగరెట్లు కాలుస్తున్నాడు ఇలాంటి వాళ్ళుంటే మనకి ఏం ప్రయోజనం చెప్పు ఇలాంటి కొడుకు నాకు పుట్టుంటే వాణ్ణి కొట్టే చంపేవాణ్ణి ఆ కుటుంబానికి వీడు వేస్ట్ రా వాళ్ళ గోళ మనకెందుకన్నా మనం వెళ్దాం పదండి నీ మాటలు గనక వాడి చెవును పడ్డాయంటే నిన్ను కొట్టే చంపేస్తాడు అనా వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకోకండి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే మనకేంటి మీరేం దిగులు పడకండి నాతో రా బంగారం నేను మగాన్ని నేను ఎక్కడ దింపాలో అక్కడ దింపుతాను రా ధైర్యంగా రా నువ్వు ముందు ఇంటికెళ్ళు అది కాదు ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పాను కదా మిత్రమా నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు కదూ అవును చేస్తాను ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నావు అబ్బాయినా అమ్మాయినా ఇద్దరు వాళ్ళే 
ఇంకా ఎన్ని రోజులు ప్రాడల్ తో ఉండబోతున్నాడు ఎందుకురా చాక ఊగరా నోర్ మోస్కో అనయ్య చాయ్ తాన అన్న ఏమైందన్న ఏంట అలా డల్ గా ఉన్నావు ఉంటుంది <laughs> ఇంత సడన్ గా పని కావాలంటే ఎలా దొరుకుతుందన్నా ఒకవేళ దొరికినా చేయడం వీడికి తెలియాలిగా ఎలా జులై ఎలా తిరుగుతున్నాడు దాని గురించి దిగులు పడకుండా ఇక్కడికి వచ్చి కార్డ్స్ ఆడుకుంటూ సిగరెట్లు కాలుస్తున్నాడు ఒకవేళ ఇంత డబ్బుని మీ అన్నయ్య వచ్చి అడుగుంటే నేనిచ్చేవాడిని ఇక్కడ ఏ పని ఖాళీ లేదు బాబు అంతేకాకుండా నీకు ఇక్కడ పని చేత కాదు ఇలాంటి కొడుకు నాకు చుట్టుంటే వాడిని కొట్టే చంపేవాడిని వాడికి చేయడానికి ఏ పని దొరకలేదు మరి ఇంకేం చేస్తాడు శివాకి ట్రాక్టర్ నడపడం వచ్చా వచ్చు బాగా నడుపుతాడు కానీ ఇప్పటిదాకా ఏ పని చేయలేదు నా ట్రాక్టర్ ఉంది కదా అది వేస్ట్ గానే పడు ఉంది అక్కడ దాన్ని యూజ్ చేసుకోమని చెప్పు వాడు కరెక్ట్ గా దాన్ని యూజ్ చేస్తే వాడికి రోజుకి ఐదు వేలు వస్తుంది నేను యూజ్ చేయలేకపోతున్నాను వాడికి చెప్పండి సరే సరే నేను చెప్తాలే ఇంకొకటి ఇదిగో సార్ చిల్లర తీసుకెళ్ళండి సార్ చేంజ్ చేంజ్ నువ్వే పెట్టుకోరా రే వాడికి చేంజ్ ఇచ్చి పంపు పెట్టుకో అంటాను కదా ముందు మర్యాదగా మాట్లాడడం నేర్చుకో ఏయ్ నేను ఎవరు తెలియకంటే ఎక్కువ మాట్లాడతా నువ్వు ఏం ప్రాబ్లం రా నీకు రే ఎవడరా నువ్వు వాడి గురించి నీకు తెలుసా వెళ్ళు వెళ్ళు మర్యాదగా కనిచేళ్ళు ఏదంటే చంపేస్తాను జాగ్రత్త బండ్లో ఎక్కడ వాళ్ళతో నీకు గొడవ ఏంట్రా అది ఒకటి లేదన్నా బండి తీరా అన్న 
సరే మీరు వెళ్ళండి మనం తర్వాత కలుద్దాం రేపు బటర్ అయితే పోటు ఉంది అంతేగా చెప్పాలి అంతేగా నేను చెప్తాలేరా ఏం లేదు ముందు నువ్వు కూర్చో అన్న ఒక టీ తీసుకురా అన్న రేపు ఆ బండ్ ఎత్తే పోటీ ఉంది కదా అది జరుగుతోంది మన పక్క గ్రామంలోనే గెలిచిన వాళ్ళకి యాభై వేల రూపాయలు బహుమతట అన్నా నువ్వు అందులో పాల్గొంటావా హనుమాన్ ఇండియన్ జిమ్ తరఫున ఈ అద్భుతమైన పోటీని ఇక్కడ జరుపుతున్నారు మీరందరూ ఇక్కడ విచ్చేసినందుకు ధన్యవాదాలు మన గ్రామంలో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండిన ఎవరైనా సరే ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పోటీలో పాల్గొనొచ్చు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ముందుగా పేరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ పేరు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ బండ ఇచ్చే చోటుకి మీరు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ బండ ఎత్తే వాళ్ళకి యాభై వేల నుంచి పదివేల వరకు బహుమతి ఇస్తాం ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి కప్పుతో పాటు యాభై వేలు ఇస్తాం రంగంలోకి వచ్చేవారు నంజుండాకి చెందిన వారు కోపులూరు బసవరాపురానికి చెందిన జీమ్ బాబు ఇప్పుడు తర్వాత బండని ఎత్తబోయేది అతని ఇక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా అతన్ని మర్యాదగా ఆహ్వానిస్తే ఎత్తనా 
ఎవరు పనికి రాట్లా ఉందక్క జిమ్కి వెళ్తే మాత్రం సరిపోదన్నా పంటని ఎత్తే దమ్ ఉండాలి దమ్ ఉండాలి ఇప్పుడు తర్వాత రాబోయేది పెద్ద అవతల పలయానికి చెందిన శివు అనే దొర ఇతనేమో పెద్ద బండని ఎత్తడానికి ఆయన పేరు ఇచ్చారు మరి ఎత్త తరో లేదో చూద్దాం శివు ఎక్కడున్నా సరే ఇక్కడికి రావచ్చు మీరందరూ చప్పట్లు కొట్టి అతన్ని ఆహ్వానిస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అదిగా బావి లబ్బల కూర్చున్నాడు చూడు ఇబ్బంది పెట్టకని చెప్పి మరి వెళ్ళాడు బండిని ఎత్తడానికి దమ్ము కావాలన్నా ఎవరున్నా నువ్వు ముందు వాడెవరో తెలుసా నీకు వదలరా నమస్తే అన్న కొబ్బరికాయలు అమ్మేవాడు నన్ను ఓడించాడు సిగ్గేస్తాడు సరదాగా ఉందామని ఊరికొచ్చాను గ్రామంలోకి వచ్చిన వెంటనే నన్ను అవమానించారు వాడిని నేను వదలండ్రా వాడు ఎవరైనా కానీ నేను వదలను వాడు ఎక్కడున్నా సరే వెతుక్కుంటూ వెళ్తాన్రా ఇదిగా నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు జిమ్ లో ఉండే ఈనుము కాదు ఎత్తి పడేయడానికి మా ఊరికే గర్వకారణం వాడు ఇదిగో ఇలా చూడు నువ్వు వాడిని ఏమీ చేయలేవు ఎవ్వరు రావాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు రావాడు ఏంట్రా చూస్తున్నారు 
ಬೆಳೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರಾವಣ್ಣ ಬಿಡು ಬಿಡು ಮಾವಾಡೆ ಅಣ್ಣ ಮೀತೋ ಪರಿಚಯಿಸಡಾನಿಕೆ ತಿಸ್ಕೊಚಾ ಏ ನಾ ಗುರಿಂಚಿ ನೇನ ಪರಿಚಯ ಚೇಸ್ಕೋಗಲ್ನ ನೋ ನೋರ್ ಮುಸ್ಕನ ಪಕ್ಕ ಬಾ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇ ವಾಡ ತಕ್ಕು ಜೇಸೆ ಮಾತಾಡ್ತುಂಟೆ ಚೂಸ್ತು ಊರ್ಕೋವಾಲಾ ಏಯ್ ಏ ಅದಲ್ರ ಏಯ್ ಏಯ್ ಹ್ಮ್ ಜೋ ಜೋಂಡೆ ಮೀರ ಅವರು ವಾಣಿ ಏಮಿ ಚೇಲೇರು ನೇನ ಉಂಡಗ ವಾಣಿ ಏಮಿ ಚೇಲೇರು ನೀ ಇಷ್ಟ ಜಾಗರ್ತ ಹಾ ಏಯ್ ಏಮರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನೀನ ಉನ್ನ ಚೋಟಿಕೆ ಒಚ್ಚಿ ನೀನು ಪೋಸಿಂದಿ ತಾಗಿ ನನ್ನೇ ಬೆದರಿಸಿ ಬೆಳ್ತನಾಡಂಟೆ ಏಂಟ್ರ ಅರ್ಧಂ ಮೀರಂದರು ಪೀಕುತ್ತನಾರಾ ದತ್ತಮಲ್ಲಾರಾ ಏಯ್ ಎವಡ್ರಾ ವಡು ಅನ್ನ ನೆನೆ ಚೆಪ್ಪೆನ ಕದ ಮಾ ಬಂದುವನಿ ವಡ ಎವಡೈತೆ ನಾಕೆಂಟ್ರಾ ನೀ ಚಿನ್ನಾನ ಕೊಡಕ ಇಂಡಚ್ಚು ಪೆದನಾನ ಕೊಡಕ ಇಂಡಚ್ಚು ಅಡಿಗಿಂದಾರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ಪು ವಾಡಿಕಿ ವಿಡಿಕಿ ಏಂಟ ಸಂಬಂಧ ಅದಿ ಚೆಪ್ಪು ಅನ್ನಯ್ಯ ವಾಳಂತ ಮನೋರ್ ಕುರಾಳ್ಳೆ ಅನ್ನಯ್ಯ ಮರಿ ವಾಡಿಕೆ ಎಂದಕ ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೇಸ್ತನಾಡು ವೆಲ್ಲಂಟ್ರಾ ವೆಳ್ಳಿ ವಾಳಿದ್ದರ್ನಿ ಎತ್ತಕೊಂಡ್ರಂಟ್ರಾ ವಾಳಿದ್ದರ ಇಕ್ಕರ ಉಂಡಾಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಡೆ ಅನಾ ಮೀ ಅಂತಟ ಮೀರ್ ಬೆಲ್ನಾ ಗಾನಿ ವಾಡಿ ಮೇದ ಚೈ ವೈಲೇರು ವೀಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅತೋನೇ ಇಂತ ಧೈರ್ಯಂಗ ಬಾಟಾಡ್ತನಾವಾ ವಾಡಿ ಜೇಪಿಂದೆ ನಿಜಮೇ ನನ್ನಾ ಈ ಚುಟ್ಟಪಕ್ಕಲ ಗ್ರಾಮಲ್ಲೋ ವಾಡಿ ಟಚ್ ಚೇಸೇ ವಾಡೇ ಲೇಡು ನಾಕು ದಾನಿ ಗುರಿಚಿ ದಿಗುಲ್ಲೇದು ವಾಡಿ ನೀನು ಚಂಪಾಲಿ ನಾ ಮನಸ್ಸುಲೋ ಅದಕ್ಕಟೇ ಉಂದಿ ಅರ್ಧವೈಂದ ಇಪ್ಪುಡು ಕುದರಕ ಪೈನಾ ಏದೋ ಒಕ ರೋಜು ವಾಡಿ ನೀನು ಚಂಪಿ ತೀರ್ತಾನು ಕಲನೂರ ನೀಕ ತೆಲಸ್ ಗದ ಆ ಬಸವನ ಪರ ಶಾಮನ ಕೊಡಗು ಅದ ಅಲ ವಾಡೆ ಜಿಂಬಾಬು ಅನ್ಕೊಂಡಾಡೆ ವಾನ್ ಚೂಸೇವಾ ಎಂತ ಬಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪೆಂಚಿಕೊಂಡಾಡು ಐನ ರಾಯ್ ಬರು ಮೋಯಲೇಕ ಪೋಯಾಡ ದಮ್ಮು ಉಂಡಾಲ್ ರಾ ದಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಕಾವಾಲ ಚಪ್ಪ ಅವರ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಕೊಂಡ ಧೈರ್ಯನೆ ಏಂಟ್ರಾಡು ಅಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟೆ ವಾಡಿಗೆ ಸಹಾಯ ಚೇಯಕೊಂಡ ಅಂದರೂ ವೇಡಗೆ ಚೂಸ್ತು ಉನ್ನಾರು ಏನ್ ಜರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕರ ಅವನ ನಾ ವಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉನ್ನ ವೀಡನೆ ತೀರ್ತನಾರು ನುವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಕರ್ವೇಗ ಅವನ ನಾ ನೇನು ಅಕ್ರೆ ಉನ್ನಾನು ಐತೆ ನುವ್ವೇನ್ ಜಾಸ್ತನಾವರ ನೇನು ಕೂಡ ಅಕ್ರೆ ಗುಚ್ಚಡೆ ವೀಡನೆ ತೀರ್ತನಾನು ಅಣ್ಣಾ ಯಾರ ವೀಡಿಯೋ ದಿಸರೆಕ ಒಕ ಮನಿಕಿ ಮತ್ತೆ ಬಾರ ವೀಡಿಯೋ ತೀರ್ತಾವ ಅಂದರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಯಲ್ಲ ಚೇಸ್ತಾನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರಿಂಚಿ ಏಂಟಿ ಅರ್ಥಮಯಿಂದ ವೀಡಿಗೇಮೈಂದ್ರಾ ಎಂದು ಡಲ್ಗಾ ಉನ್ನಾಡು ಏ ಬಹಿರ ನುವೆಂದುಗ್ರಾ ಎಂತ ಡಲ್ಗಾ ಉನ್ನಾವು ಏಂಟ ನೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಕಾದನ್ನ ವಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಳಿದ್ರು ಚನ್ನಪಟ್ಟ ನಿಂಚೆ ಒಕಟಿಗಾ ಉನ್ನಾರಂತ ಡ್ರೈರ್ ಹೆಸ್ಕನ ಕಾಲ ನಿಂಚೆ ಏ ಮುಂದೆ ನೀ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಊಡಿ ಪೋಯಲಪ್ಪ ಏಂಟ ಜಬ್ಬು ಆ ಆಲ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಬೋಯಿಂದನ್ನ ಅದೇ ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯ ನಾ ತಿಳಿಸ್ಕನೆ ಇಂಕಾ ಜಬ್ಬು ಮನ ಶತ್ರು ಎಕ್ಕಡುನ್ನಾಡನ್ನ ಅಡಿಗಿತೇ ಮನ ಪಕ್ಕನೇ ಉಂಟಾಡಂಟಾರು ನೇನ್ ಚೆಪ್ಪೇದು ಮುಂದು ವಿನಂಡಿ ವಿನಂಡ್ರಾ ಶತ್ರು ಎಕ್ಕಡ ಉಂಟಾಡ ಅಂದರ್ಲೋನೆ ಉನ್ನಾಡು ಶತ್ರು ಎಕ್ಕಡುನ್ನಾಡನ್ನ ಅಡಿಗಿತೇ ಮನ ಚುಟ್ಟು ಉನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರ್ಲೋನೆ ಉನ್ನಾಡು ಏದೈನಾ ಒಕ ಸಮಯಂಲೋ ಸಾಯಂತ್ರಂ ಪೂಟ ಸ್ನೇಹಿತಲಂದರು ಬಿಡಿಪೋಯೇ ಟೈಮ್ ಹೋಸ್ತುಂದ್ರಾ ರೇ ಬೈರಾ ಜಾಗರತಕ ಉನ್ರಾ ಅಯ್ಯೋ 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 ಎಲ್ಲಾ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಚೋಡು ಬರು ಬಾಜಿತ ಲೇಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲೂ ಪೆಲ್ಲಂ ಪೆಲ್ಲಂ ಅಂತ ಯಾ ವನೇ ಪಟ್ಟಿಚ್ಕೋಡು ದೊನ್ನ ಪೋತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಏಂತೇ ಮೊಹಮ್ಮಂಡ ಇಂತ ಪೆಲ್ಲ ಸರೆ ಸಿಗ್ಗ ಲೇಕೊಂಡ ತಿರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾವ ನೀವು ಲೇ 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 ಗೋಲ
दबा सड़न गाचर मम्मी मर्चिपय कदा ऊरकोचन तरह मम्मी असल पट्टुवे खचित मम्मी मर्चिपय अलादे सर विलेज सैटलवाचेवना उदेश मुंकड़ सर नीक विषय विषय सिटी स्कूल ओपन चेदा नीक मंच शाली इस्ता वे जॉन अच्छा चूस इंट्रस्टिंग इकड़े वाली फ्री गाँव अंदर सतोष इंद चूस असल दरकद ग्राम की ना वंत वील वरकू सेवचमे मंच साफाक्षन अदेवाली इकड ने प्रशात चालू इला नो तो उवा चूपस्वा ऊर चुट चूपस्वा मेम दिन चूसी सतोष पड़ता कदा अंदर मेरे मुझे भोजन चेकान अंटी पड़ेस मेम गा इकड मे चुक पंते अंदर की सिटी चक्र दरकने दरकद इलां फंशन सतोष का जरूर को लेर वीट वन इन उपयोग ओहर इंदे तैयार षुगर दीन बेल दीन तैयार रही तो बैंगलूर इकोचार ऊर चूपनी इलाकोचा मुख्यमंत्री नी बाय इंट्रड्यूसने अब 
మాతో వచ్చి చూపించగలవా అక్షర మమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ నీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయమన్నా హలో మేడం నమస్తే వాకింగ్ పోవడానికే అవుతుంది కుక్కల్ని తీసుకుని పోయి ఉచ్చబెట్టి అన్ని తాగు చెడ కొడతారు మీరు ఆ కుక్కల్ని సిగ్గు లేకుండా పోషించుతారు మీరు చూసుకుంటారు ఒళ్ళ తూకి పెట్టుకుంటారు అది మీకు సిగ్గుగా లేదు మేము రైతులు ఈ ప్రపంచాన్ని చూసుకుంటే మేము ఈ మేకలను పెంచి పోషించి చూసుకుంటాం ఇది అసహ్యమా మీకు మేమంతా కుక్కల నక్కల్ని బయట కట్టేవాళ్ళము మేకలు పశువులు మేము ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం అదే మన దేశాన్ని సంప్రదాయం అర్థమైందని మీకు ఒక్కొక్కసారి మరి అలాగ చెప్పేవో అడుసు మూతిలు కొట్టేస్తాను చూసుకో ఇది నే లేకుండా వేరెవరైనా ఉంటే మీ కథ ఇప్పటికే అయిపోతుంది అది కాకుండా మీరు వీళ్ళతో వచ్చిన దాచి నేను ఊరికి వదలేను ఇప్పుడే వెళ్ళేసేయండి జాగ్రత్త మేడం వీళ్ళతో చేరొద్దు మనసులో ఏం పెట్టుకోకండి ఎవరే వాడు నత్తితోనే ఎంత తిడుతున్నాడు మరేం చేస్తారు మీరు మాట్లాడేది ఆయనకు నచ్చలేదు వాళ్ళ పనిని వాళ్ళు గొప్పగా చూసుకుంటున్నారు మా ఫ్రెండ్స్ బెంగళూరు నుంచి వచ్చారు తను గీత తను పల్లవి హాయ్ కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతారా నీ చెత్తు ప్రేమించే పిల్ల ఇదే మొదటిసారి ఒక అమ్మాయి చేతిని పట్టుకుంటున్నాడు ఉదయాన్నే నిన్ను చూశాను అప్పుడే నీ చెయ్యి పట్టుకోవాలని ఆశ వచ్చింది నిన్ను దగ్గరగా చూశాక మొత్తం పట్టుకోవాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చేతితో సరిపెట్టుకుంటా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నీ చెయ్యి పట్టుకున్న వెంటనే నా హృదయం నీ కోసం కొట్టుకుంటుంది చీ కాదే నువ్వు ఎస్ అంటే మా బాబుని నీ బాబు దగ్గరికి పంపిస్తాను పెళ్లి కోసం లేదంటే నిన్ను ఎత్తుకుపోతా నా ఫామ్ హౌస్ కి ఆలోచించి సమాధానం చెప్పు నేను నీకు ముద్దు పెట్టను నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళచ్చు నాకు కావలసింది నేను పొందకుండా వదలను మొదటిసారి నా లైఫ్ లో నా మనసు చెప్పింది విన్నాను అందువల్లే నిన్ను వదిలేశాను పో ఒక రోజంతా తీసుకొని నీ నిర్ణయాన్ని చెప్పు మంచి నిర్ణయాన్ని నాతో వచ్చి చెప్పు నాన్న ఒకసారి క్షమ చెప్పా అతను నాకు ఒకే అబ్బాయి మరి ఇలాగ చేయట్ నాన్న నేను నేను వారితో చెప్తాను నాన్న నిన్న గురించి ఒక్కసారి క్షమించు నాన్న నా కోసం వదులు నాన్న మీ కొడుకు అంటూ ఒక లిమిట్ ఉంటుంది సిటీకి వెళ్లాలంటే వెళ్ళమని చెప్పండి ఇక్కడ నుండి అనవసరంగా ప్రవర్తిస్తే అయిపోతాడు ఫోన్ పెట్టు తర్వాత మాట్లాడతాను ఏమైంది నాన్న దెయ్యం బట్టి నిలబడ్డారు ఏమైంది అది ఏం లేదు నాన్న ఆ శివతో పెళ్లితో పెట్టుకోగా నాన్న ఏమైంది 
నువ్వు చేసే తప్పునా నా నువ్వు మధ్య రోడ్లో ఆ పిల్ల చేయి పెట్టుకున్నావని వాళ్ళ ఆయన ఫోన్ చేశారా వాళ్ళు వేరే ఎవరు లేదురా మన బంధువులే మన బంధువులని నువ్వు ఇలా చేసిండకూడదురా అది నీతో మామ కూతురా అది నా మామ కూతురా చాలా మంచిది అయితే సరే ఇంటికి వెళ్ళి పిల్లని అడగండి నా కోసం ఈ పెళ్లి విషయంగా నా కోసం మీరే వెళ్ళి మాట్లాడాలి అది తప్పురా ఆ పిల్ల శివాన్ని ప్రేమిస్తుందిరా మన దానికి మీద ఇలా ప్రవర్తించడం తప్పునానా తప్పులు నాతో మాట్లాడొద్దు నానా దాన్ని ఎలాగైనా నేను పెళ్లి చేసుకుంటా మీరు చెయ్యకపోతే నేనే చేసుకుంటాను బాబు దగ్గర పర్మిషన్ అడుగుతావు అనుకున్నాను వీడి దగ్గర అడుగుతున్నావు నీ లవ్వర్ చెప్తేనే ఒప్పుకుంటావా ఇలా చూడు నువ్వు నేను శత్రువులుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అదుందే అది నా మావ కూతురంట నీకు ఈ విషయం తెలుసో తెలీదో నాకు తెలీదు అది నిన్ను ప్రేమించిందో లేక నువ్వు దాన్ని ప్రేమించావో లేదా ఇద్దరు ప్రేమించుకుంటున్నారో అది మ్యాటర్ కాదు నేను దాన్ని చూసిన వెంటనే నాకు నచ్చింది దానికి ప్రపోజ్ చేసి నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా అంతేకాక దానికి టైం కూడా ఇచ్చాను అది వచ్చి సమాధానం చెప్పలేదు అందుకే నేనొచ్చాను నేరుగా వచ్చి చూద్దామని అది బదులు చెప్తుందో లేదో నాకు దాని గురించి దిగుల్లేదు అది నాకు కావాలి నువ్వే పంపిస్తే మంచిది అలా లేకపోతే నన్ను ఇరిటేట్ చేస్తే నిన్ను కొట్టి మరీ తీసుకెళ్తాను రావే వెళ్దాం మిగతా అమ్మాయిల్ని ఎగతాడి చేస్తేనే వాళ్ళ కాళ్ళు చేతులు విరిచేసేవాడిని రా నేను కానీ నాకు సొంతమైన దాన్ని తన అనుమతి లేకుండా నా కళ్ళ ముందు నుంచే తీసుకు పెడతానంటావా కొబ్బరికాయలు అమ్ముకునేవాడు నన్ను కొడతావా నన్ను కొట్టే ధైర్యం నీకుందారా ఎంత పొగర్రా నీకు నీలాంటి చెత్తనాయాళ్ళకి ఇదే రబ్బా ఒక బిడ్డని కన్నా గాని ఫిగర్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుందో చూడండి ఆ శివాగాడికి వదిన అన్నది శివాగాడి వదిన ఆ నా కొడుకు లవరే అంత అందంగా ఉందనుకుంటే వాడి వదిన కూడా దానికంటే అందంగా ఉంది కదరా వాడి వదినని ఎత్తుకెళ్లి వాడి మీద ఉన్న కోపం మొత్తం దాన్ని పాడు చేసి తేల్చుకుంటాను వదిలిపెట్టను రా శివా
ఏంటి ఏంటి గుడిక గుడిలోకి ఎప్పుడు నేను వెళ్ళింది లేదు కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళు మీరు అలా మాట్లాడకూడదు అది గుడికి వచ్చిన తర్వాత అస్సలు మాట్లాడకూడదు లేదంటే దేవుడు కోపం వస్తుంది మీరు నాతో రావాలి అంతే నేను నీతో ఇక్కడికి వస్తానని చెప్పాను లోపలికి వస్తానండి నువ్వు వెళ్ళు ఏంటి అడుగుతున్నానుగా ఇంకో రెండు రోజులు ఆయనకు ఆపరేషన్ చేయాలి చాలా క్రిటికల్ పొజిషన్ నేను అపోలో హాస్పిటల్ లో ఉన్న సర్జన్ తో మాట్లాడాను డబ్బు ఏర్పాటు మీరు చేసుకోండి షిఫ్ట్ చేయడానికి కోసం వచ్చిన ఏర్పాట్లని నేను చూసుకుంటాను ఇది పట్టుకోండి అన్నకి చెస్ట్ నొప్పి పెరిగిపోయిందన్నా హాస్పిటల్ లో చేర్చాం డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని చెప్తున్నారన్నా వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాలంటన్నా నీ దగ్గర డబ్బు లేకపోతే నన్ను అడగబోయ్యా ఎందుకు సిగ్గుపడతావు నేను ఇస్తానయ్యా డబ్బులు కావాలన్నా ఎంత డబ్బు కావాలయ్యాడవకయ్యా నీకు ఎప్పుడు ఇవ్వాలంటే అప్పుడు ఇవ్వు మీ అన్న గురించి ఆలోచించు డబ్బు గురించి ఆలోచించుకో నేనున్నానుగా నేను చూసుకుంటాను ఇలా చూడబయ్యా ఎంత డబ్బు కావాలో లెక్క చూసి నా దగ్గరకు వచ్చి తీసుకో రావయ్యా వెళ్దాం చాలా త్వరగా హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకురండి సరే సరే నేను చూసుకుంటాను ఆయన్ని తీసుకువెళ్ళడానికి అంబులెన్స్ అని రెడీ చేయండి అపోలో హాస్పిటల్ ఆయన పంపించాలి
చాలా మంచోడురా నువ్వు మీ అన్న ప్రాణం కోసం నువ్వు ప్రేమించిన దాన్ని నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చావే మా అన్నయ్య ఎక్కడరా మీ అన్నయ్య ఏరా వీళ్ళ అన్నయ్యంట తీసుకురాండ్రా తీసుకెళ్లి కాపాడుకుంటాడు అమ్మా రాణి అంతా అయిపోయింది ఇదే క్లైమాక్స్ వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకో నీ ప్రేమికుడు శివ దాన్ని చూస్తాడు రావే వాడిని మర్చిపో ఇక నేనే అంత పెళ్లి కొడుకుని ఇక్కడుంటే వాడి గురించి ఏంటే నీకు మాటలు రా కూర్చో వాడే నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నాడు నిన్ను వదిలేసి వాళ్ళ అన్నని తీసుకెళ్తున్నాడు చూస్తున్నావు కదా నువ్వేంట్రా అంటే శివ శివ అని ఏడుస్తున్నావు దయచేసి నన్ను ఒంటరిగా వదిలి వెళ్లకు శివ ఒక నిమిషం ఆపరా నీ ప్రేమల ఎప్పుడు నువ్వు ఓడిపోకూడదురా నిలుపంటాను కదరా మరిచి మాట్లాడకండి ఏంట్రా ఒక పిల్లని ప్రేమిస్తే చాలా దానికి ఒక ప్రాబ్లం అంటే నువ్వు చూసుకోవా దాన్ని కాపాడరా దానికి ప్రాబ్లం చేసే వాళ్ళ కొట్రా రెండు నిమిషాలు నేనేమి దొల్లపోయేలేదా పోరా పోయి దాన్ని తీసుకురా వెళ్తాం పురోహితుడా ఈ పని నువ్వు చూడు వాడేమన్నా సింహం ఆ బెదిరిపోతున్నావు వాళ్ళ అన్న బిల్డప్ తో కాస్త పొగరగా వస్తున్నాడు మా అన్న ఒక్కడు చాలు వాడి కథను ఫినిష్ చేయడానికి మనం మన పని చూద్దాం వచ్చి కూర్చోవే దెబ్బలని అప్పుడే మర్చిపోయావా నిజంగా నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశ నీలో ఉంటే వెళ్లి తనతో తలపడు నేను మగాన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను వెళ్లి తలపడు వెళ్లి తనతో గొడవ పడి జయించిరా నువ్వు ఆ తాళి కట్టినంత మాత్రాన వచ్చే మార్పు ఏమీ లేదు నీకు ధైర్యం ఉంటే వెళ్లి ఆయనతో తలపడిరా అప్పుడు నీ దొమ్మేంటో ధైర్యం ఏంటో నేను చూస్తాను వెళ్ళు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే సరిపోదు ఆ అమ్మాయి చేయి పట్టుకోవాలంటే ధైర్యం కావాలి అది నీలో ఉందా
నేను సరిగ్గా ప్లాన్ చేస్తుంటే నిన్ను ఎప్పుడో చంపేసుంటాను రా నేను మొగాడ్న కాదా అని అడిగింది కదా నేను మొగాడ్న అనేది నిన్ను కొట్టి నిరూపిస్తాను రా పుట్టినప్పటి నుంచి కత్తి మీద సాము లాంటి జీవితం రానాది నువ్వేం పీకుతావో చూస్తా